C'était du 23 au 25 avril dernier à l'Alpexpo de Grenoble que s'étaient donné rendez-vous les professionnels de la montagne pour l'incontournable salon de l'aménagement de la montagne, devenu pour cette 40e année le Mountain Planet. Cette nouvelle identité vise à attirer de nouveaux pays, ceux chez qui le ski est en plein développement, et à les orienter du mieux possible dans toutes les étapes de la création et d'aménagement d'une station et d'un domaine skiable. Parmi les entreprises présentes pour ce grand rassemblement, les professionnels du transport par câble tels que les constructeurs ou les bureaux d'études sont venus présenter leurs dernières innovations aux potentiels clients. MND avec sa filiale de remonté mécanique LST qui, après avoir créé sa structure commerciale dans l'Hexagone en 2013, a implanté son premier télésiège en France la même année à Shailol dans les Hautes-Alpes. Sur le stand de Letner, on pouvait retrouver une pince triple S comme celle qui équipe le téléphérique des Prodin Express à Avoria. Mais aussi une cabine Diamond 10 destinée à la station suisse de Laax, deux sièges équipés d'assises chauffantes et de coques dont l'ouverture est automatique tout comme le garde-corps. On pouvait également visionner sur un écran géant des images des installations construites récemment par la firme italienne. Bartholez Dalebannon, couramment appelé BMF, qui présente une pince débrayable et un siège signé Porsche Design. Sur le stand Poma Galaski, on pouvait retrouver une cabine prototype H2 Eco Innovation dont l'objectif est de réduire les gaz à effet de serre. Utilisé dans une pile à combustible, l'hydrogène se combine à l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau et peut être produit à partir de sources d'énergie diverses, notamment le gaz naturel mais aussi de sources d'énergie renouvelables. Cette nouvelle génération de véhicules se destine principalement à des marchés en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Également en exposition, une des cabines Diamondis qui équipera la nouvelle télécabine de Plongeurant au Grand Montet. La présentation de la nouvelle gamme de télésièges débrayables Easy, conçue à partir de composants standards de la gamme de télésièges débrayables Poma et Letner, s'est faite au travers de panneaux d'information ainsi que par la transformation d'une gare Easy en espace VIP. Ce nouveau modèle d'installation, dont la construction est plus rapide et plus facile, tout comme son exploitation et sa maintenance, est plus économe et respectueux de l'environnement. Elle a déjà séduit en 2013 les stations de Notre-Dame de Bellecombe et d'Orsière Merlette. Sur le stand de Sigma, on a pu découvrir une cabine VIP de 4 places individuelles avec plancher panoramique, une cabine 10 places à vitres polarisantes ainsi qu'une section d'une des cabines qui équipera la grande roue en 8 de Macao. Chez Jimar Montaz Motino, on pouvait retrouver un balancier support compression, une tête de pylône de téléski en rouleur avec des barrettes cassantes pour la détection des déraillements ou la perte de galets, ainsi qu'un siège 4 places avec deux types d'assises et un porte VTT.
Industrie Développement Montagne, plus connue sous le sigle IDM et proposant des solutions techniques pour la montagne, était également présent et avait apporté des modèles de bandage de galets, une maquette de galerie pour tapis skieur et d'autres éléments de téléski à enrouleur. Le groupe Doppelmayer, regroupant sous un même nom Doppelmayer, Garaventa et CWA, avait lui exposé sur son stand, entre autres, un chariot de téléphérique débrayable 3S, un siège à coque Skippy, une cabine biplace comprenant des rangements à ski à l'intérieur en plus de ceux extérieurs, et une cabine urbaine de 15 places, dont 10 assises et 5 debout. Le constructeur italien CCM Finotello, qui était l'un des fournisseurs officiels des Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006, et entre autres le constructeur du télésiège à pince fixe 4 places des sources à Valsoni. On a pu retrouver sur le stand des perches à enrouleur, des pinces de téléporter fixe, ainsi que des galets, un balancier et deux sièges à pince fixe, un de 4 places et un de 2. Le salon de l'aménagement de la montagne qui s'est déroulé du 23 au 25 avril dernier ne renferme pas uniquement tout ce qui concerne le transport par câble mais on peut également y retrouver tout ce qui est du service du damage, du déneigement, de l'agriculture. Le prochain rendez-vous du Mountain Planet, ce sera dans deux ans.